Hola a todos. Bienvenidos a una nueva video reseña, donde exploramos esas joyas ocultas y grandes títulos del mundo del gaming. Hoy les traigo uno de esos juegos que rinden homenaje a la era dorada de los 16 bits. Vamos a hablar de Freedom Planet 2, la secuela de un juego que ya había enamorado a los fans del género de plataformas de acción. ¿Podrá esta segunda parte superar a su predecesor? Vamos a descubrirlo. Cuando hablamos de la escena retro indie, inspiración suele venir de Nintendo y las muchas grandes series que nacieron de sus sistemas. Eso es lo que hizo que el Freedom Planet original fuera también recibido un tributo a los fantásticos juegos de plataformas de acción de la Sega Genesis, inspirado más en clásicos como Pulse Man que en Mega Man, aunque sí con algo de Sonic the Hedgehog. La verdad es que Freedom Planet 2 no se aleja mucho de lo que hizo el primer juego, pero la base era lo suficientemente sólida como para que, con sus problemas corregidos, tengamos un juego aún mejor. Tres años han pasado desde que el malvado Lord Brevon fue expulsado del planeta Valice. La paz se rompe cuando un robot descontrolado destruye la casa en el árbol de Lilac y Carol. Pronto son convocadas por el magister local para investigar una nueva invasión robótica que amenaza al planeta. Resulta que una guerrera dragón de agua llamada Mergar está detrás de todo, buscando venganza por antiguos crímenes cometidos contra su especie. Como era de esperarse en este tipo de juegos, eventualmente entra en escena un arma superpoderosa capaz de destruir planetas. Uno de los mayores problemas del primer juego fue la historia, tanto por la duración de las escenas como por el cambio de tono. Aunque las escenas ahora son más cortas, hay más de ellas, principalmente porque tienden a reproducirse después de cada nivel. Aún así, el tono es mucho más equilibrado. Hay menciones breves de traumas, colonialismo e incluso genocidio, pero nada se profundiza tanto como para incomodar o desentonar con el estilo caricaturesco del juego. Merga es una villana amenazante, pero no tan sanguinaria como Brevon, y su grupo de jefes cómicos ayuda a aligerar el tono. La historia sigue siendo tan sincera como en el primer juego. Las voces, grabadas con mejor equipo y ahora con talentos famosos como Christopher Sabat de Dragon Ball Z, conservan ese encantador estilo de doblaje de mediados de los años 90. Si no te gustó la historia del primer juego, es poco probable que cambies de opinión esta vez. El modo clásico que omite las escenas se desbloquea después de terminar el juego una vez. Algunos podrían tener problemas con esto, pero siempre está la opción de saltar las escenas si es necesario. La jugabilidad básica del primer juego permanece, sigue siendo un juego de plataformas de alta velocidad con énfasis en el combate cuerpo a cuerpo. Una nueva adición para todo el elenco es un botón de guardia que les permite esquivar de manera invencible, al estilo Smash Bros. Dado a un look mucho más complicados que son los encuentros con los jefes, es una técnica que querrás usar con frecuencia. Los personajes regresan con algunos movimientos nuevos lila. Puede extender su esquiva en un pequeño dash. Carol puede lanzar un disco giratorio y Milla tiene tanto ataques cuerpo a cuerpo como habilidades de disparo rápido. Nearly se une como un nuevo personaje jugable. Esta soldado panda leal al Magister se centra más en el combate, con técnicas de hielo que infligen más daño, aunque no tiene tanta movilidad como Lila o Carol. El diseño de niveles es uno de los puntos fuertes del juego, con un énfasis aún mayor en la velocidad. Hay segmentos que te lanzan por los aires o te hacen correr a toda velocidad. Los niveles son más cortos esta vez, lo cual es una mejora respecto al primer juego, donde la duración de los niveles llegaba a ser agotadora. A pesar de ser más cortos, no son menos interesantes ni complicados. Cada nivel ofrece elementos únicos, como un teatro de ópera gigante donde revisitas escenarios previos como si fueran sets de teatro. Los jefes también son un gran enfoque, con robots enormes al estilo Treasure y combates con rivales de tu mismo tamaño. Estos enfrentamientos suelen ser donde más vidas perderás, ya que sus ataques rápidos y patrones complejos requieren un uso frecuente del botón de guardia. El sistema de vidas ha cambiado, tienes tres vidas por nivel y aunque puedes ganar más, no se acumulan entre niveles. Si te quedas sin vidas, puedes gastar cristales para continuar o reiniciar desde el principio del nivel. También puedes revivir inmediatamente tras perder una vida, con solo uno o dos golpes de salud, lo que resulta útil para esos momentos finales de un jefe difícil. El juego es enorme, con alrededor de seis horas de contenido, si decides ver todas las escenas y explorar las áreas de descanso. 
Hay mucho que hacer para los completistas, con objetos ocultos en cada nivel y desafíos opcionales. Gráficamente, el juego ha recibido una gran mejora. El arte en pixel es precioso, con escenarios de fondo que demuestran un verdadero cuidado artístico. El juego también utiliza ocasionalmente gráficos en 3D de baja calidad, que aunque no aparecen mucho, destacan cuando lo hacen. El estilo tipo Sonic ha sido abandonado en favor de algo más único. Los personajes ahora tienen proporciones más humanoides, y varios elementos han sido sustituidos por otros más originales. Esto le da al juego una identidad propia, aunque la inspiración sigue siendo evidente en la jugabilidad. En un escenario donde Nintendo sigue siendo el rey, Freedom Planet 2 es probablemente uno de los mejores de su género. No cambia mucho, pero refina lo que ya funcionaba, lo que es absolutamente aceptable, considerando la fuerza del juego original. Cualquier defecto que tuviera el primer juego ha sido prácticamente eliminado, dejándonos con un título pulido que parece no tener mucho más espacio para mejorar, al menos en lo que respecta a su jugabilidad. Quizás el siguiente paso sería adentrarse en el mundo del 3D. Y hasta aquí llega nuestra reseña de Freedom Planet. 2. ¿Qué les ha parecido? Sin duda, una secuela que se ha ganado su lugar en el género de plataformas. Si les ha gustado el video, no olviden darle like y suscribirse para no perderse más contenido como este. Nos vemos en la próxima reseña.
watch the house. Sheesh, I'm not your watchdog either. Watchdog? Oh, please. You go out, like, all the time. What, like you don't? Besides, what did you expect me to do? Hey, Mr. 400-ton robot, you'd better not crash into our house at Mach 5 or me and my motorcycle will really show you what's what. That's not the... Ugh. I just... Never mind. I don't want to fight about this. Hey, come on, don't be like that. We can fix this, no sweat. I know, it's just... These attacks are really getting out of control. I'm running myself ragged chasing after them all. Pshaw, those things don't stand a chance against world-saving pros like us. Yeah, I guess, but this'll take weeks to fix. Months, even. Hmm, well, why don't we just stay at Mila's for now? She runs a lab, not a bed and breakfast. But still, maybe she'd know what to do.
nice to see you too. Yeah, sorry it's on such late notice, but could we crash at your place tonight? Our house was destroyed by this giant robot, and we need a place to stay while we fix up I the- I brought snacks! Please, come right in. Mi laboratorio es su laboratorio. Uh, say what? Oh, uh, never mind. Just don't touch anything that's glowing. Or moving. Or crawling. Okay? Coming! Oh, Lady Nero! <laughs> what a lovely surprise! Whoa, what are you doing here? Did your tree hose get wrecked too? This isn't about that explosion last week, right? It was an accident, I swear! I was just trying a new chemical compound that would change the color of my clothes! No. Oh, okay. But now that you've mentioned it, I'll have you file a little report once we return to Shang 2. Oh, okay. We return? Don't tell me. The Magister has summoned you all for an audience. <sighs> I said don't tell me! The Magister wants to see us? But why? We're safer discussing this at the palace. Come. Well, what if we don't wanna? You did kinda crash our unscripted sleepover. It would be unwise of you to refuse. Right, we're going. Milo, what are you? Hey, hey, you heard the lady. Watch the oh, oh, oh. Hold on a sec. Make that two reports. You will travel to Shang Tu Palace. You will act with proper reverence. I will not. No worries, Lady Nira.
can't miss out on all the fun? No way! Besides, everything 